బియో ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు డాక్టర్ నేను రైస్ ఇస్తున్నాను వాళ్ళు బ్రౌన్ రైస్ సెమీ బ్రౌన్ తింటున్నారు కానీ విధవ దారులైన మనం వైట్ రైస్ తింటున్నాము ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కాబట్టి మీరు కూడా విధవ దారులు గుర్తించి మాలాంటి ఉత్పత్తి దారులు నేచర్ గా చేసే విధవ దారులకు వచ్చి నాకు అడ్మికేషన్ నెంబర్ తీసుకుని మీరు అడిగితే మీకు మంచి ఉత్పత్తి మేము ఇస్తే ఎందుకు ఎల్ల వెళ్ళ సన్నిధిగా ఉంటాము నాకు ఒకే ఒక సంతోషకరమైన విషయం అంటే ఇప్పుడు గుప్తా సార్ గారు కేసీఆర్ దగ్గర ప్రకృతి రైతుల గురించి తీసుకెళ్ళాలి అన్నారు చాలా చాలా రుణపడు ఉంటాం అంటే మేము సక్సెస్ చేయాలి దాన్ని వరిసారి గారికి మరి సూర్యకాల మేడం గారికి కొత్త వేదిక మీద నా అందరికి నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇది నా మొదటి ఫస్ట్ అవార్డు నేను మా ఊళ్ళో చాలా మా పిల్లలు లేరు ఎవరు లేరు మాట లేరు మా పిల్లలు కూడా తిరిగి ఉంటారండి నేను ఒక్కలానే చేస్తున్నాను ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను ఈ సంవత్సరమే నేను ఒక రెండు ఎకరాల్లో దేశవాళి విత్తనాలు వేసి ఇప్పుడు ఒక పన్నెండు పదమూడు కింటాలు అయితే సగం అమ్మేసుకున్నాను ఏ వేల కింటాలు చొప్పున ఇప్పుడే ముందుకెళ్తున్నాను సార్ నేను కోపరేషన్ చాలా ఉండాలి సార్ మాకు గవర్నమెంట్ చేయాలి చేయాలి మీరు అంటే అందరూ హెల్ప్ చేసే పరిస్థితి కేసీఆర్ కు రైతుల మీద ప్రేమ ఉంది ప్రేమ ఉంది అంటే మీ కోరిక కోసం ఎన్నో చేయాలి ప్రకృతి వేతనం ప్రత్యేకం సార్ ప్రకృతి ప్రకృతి వేతనం ప్రత్యేకం నేను మీరు పండించిన పంటకు ఎక్స్ట్రా రేట్ రావాలి మామూలుగా పండించిన రైతుల కన్నా మీరు ఏంటంటే ప్రకృతి సేద్యం చేస్తారు కాబట్టి దానికి మీరు పండించిన కిట్టాలకు కావచ్చు అది బయట ఐదు వందల రూపాయలు ఉంటే మీకు ఆరు వందలు ఏడు వందల రూపాయలు రావాలి అది కరెక్ట్ ఓకే ఎన్నో రకాల దేశీ విత్తనాలను పరిరక్షిస్తున్న రైతు తర్వాత డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఎఫ్పిఓ నాకు మీ ధాన్యం కావాలి అని అడిగితే ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే నా బియ్యం నేను అమ్ముకుంటున్నాను మీరు ఎందుకు అని అడిగారు అలాంటి అంటే అంత గొప్ప రైతు అనమాట అంటే అంత రెస్పెక్ట్ తనకు తాను ఇచ్చుకుంటాడు ఇలాంటి రైతులు మనకు కావాలి మన శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు తాళపల్లి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఉన్నారు మనోహర్ చారి గారు గొన్ని గొన్ని సతీష్ గారు సతీష్ గారు కుటుంబ సమేతంగా వచ్చారు పిల్లల్ని కూడా తీసుకురావాలని కోరుతున్నాను కుటుంబ సమేతంగా రావాలని కోరుతున్నాను ఆయన ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు మన మంచిగా డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి చేయడమే కాకుండా ఇప్పుడు నలుగురు రైతులకి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని పరిచయం చేయాలని చూస్తున్నారు అర ఎకరంలో రోజుకు ఐదు వేలు ఎలా సంపాదించారో ఆయన దగ్గర అందరూ నేర్చుకోవచ్చు ఒక స్టోర్ పెట్టి ఆయన ఆకుకూరలు ఇవన్నీ పండించి పది మంది రైతులు పది మంది వినియోగదారులు అందులోంచి కొనుక్కునేటట్టు చేసి అర ఎకరంలో ఐదు వేలు రోజుకు సంపాదించే ప్రతిపాదన ఆయన దగ్గర ఉంది మిగతా ఇక్కడ ఉన్న రైతులు దాని నుంచి నేర్చుకోవాలని నేను విన్నవిస్తున్నాను ఆయన చాలా సంతోషం అండి మంచిగా వస్తానని శ్రీనివాస్ అనే ఇప్పుడు చెప్పడం చాలా గొప్ప విషయం అరా ఎకరంలో రోజుకు ఐదు వేల రూపాయలు ఆకుకూరల తోటి కావచ్చు కూరగాయల తోటి సంపాదిస్తున్న మన రైతు అంటే మేము ఎవరికి తక్కువ కాదు అటు డాక్టర్ లా కావచ్చు అటు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లా కావచ్చు ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ కావచ్చు తక్కువ కావచ్చు అంటే సాఫ్ట్ పెట్టుబడి తోటి ఆయన భూమి పుత్రుడిగా భూమి నుంచి తీసుకుంటు బంగారట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేము కూడా వచ్చి సపరేట్ గా వచ్చి చూస్తాం ఎందుకంటే నీ అరే ఎకరంలో ఎట్లా ఉన్నదో మేము కూడా ప్రమోషన్ చేస్తాం అంటే టూరిజం లో చాలా మంది లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది చూస్తారు కాబట్టి మీ పొలా మీరు ఏదైతే ఆకుకూరలు పండిస్తున్న ఆపేదో ఫోటోలు తీసుకొని మేము ట్విట్టర్ లో కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కావచ్చు కావచ్చు ఫేస్బుక్ లో కావచ్చు సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ చేస్తాను మీరు రాక ముందు కొద్దిసేపు మాట్లాడాలండి అప్పుడు చెప్పాను మా రైతులందరూ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆనిముత్య వారు చేయడమే కాకుండా పది మందికి ఆదర్శం అవుతున్నారు ఆయన ప్రతిసారి నేను మాట్లాడినప్పుడు అలా మేడం మనము మిగతా రైతులకి చైతన్యం ఉంది నేను ఒక హెల్ప్ డెస్క్ హెల్ప్ డెస్క్ ఒక ఒక హెల్ప్ డెస్క్ నా దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాను మిగతా రైతులు వచ్చి వాళ్ళ నివృత్తి చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు నేను విత్తనాలు ఉచితంగా ఇస్తానంటున్నాను 
ఉచితంగా విత్తనాలు మిగతా రైతులకు ఇస్తానన్న వ్యక్తి పాపారావు గారు కానీ భాగ్యమ్మ గారు కానీ అశోక్ గారు కానీ లక్ష్మారెడ్డి గారు కానీ ఎవరెవరైతే రైతులు ఇక్కడికి వచ్చారు ప్రతి ఒక్కరు ఆనుముత్యాలు అండి ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్కరి సార్లు సంకల్పించుకున్నారు ఇప్పుడు అశోక్ గారు మాట్లాడారు కూడా నాన్న ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారు ఎందుకు అవార్డు తీసుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా మీరు ఇన్స్పైర్ కావాలి అండ్ అంటే లైక్ డాక్టర్ పిల్లలు డాక్టర్ అవుతారు కదా అలాగే మన కాన్సెప్ట్ అది కదా మేము అన్నగారు చూసారు కదా సో ఖచ్చితంగా నాన్న యొక్క తన పాషాన్ని మీరు కంటిన్యూ చేయాలి అప్పుడు మీరు ఇద్దరు పిల్లలు చేస్తారుగా మరి శ్రీమతి ఇక్కడ ఉంది అభినందించాలి ఇలాంటి వారిని ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో మీరు ఒక కొత్త రకం బియ్యం తీసుకొస్తే వంట వంటమని చెప్పేసేసి మొండి పట్టు పట్టే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటారు లేకపోతే తినమనే మగవాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఇద్దరు ఆదర్శ దంపతులు ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే చాలా సంతోషమైన విషయం సతీష్ మీరు ఒక్క నిమిషం అందరికి నమస్తే సార్ ముందుగా ఈ అవార్డు కోసం ఇక్కడ దాకా రావడానికి నాకు సహకరించిన మేడం మొత్తానికి నేనే ఒక అవార్డు ఇవ్వడానికి తయారైన తర్వాత అవార్డు తెచ్చుకుందాం అనుకున్నా కానీ నాకు మేడం ముందే అందించారు థ్యాంక్ యూ మేడం ఒక్కటే గమనించండి నేను ఒక్కటే మాట చెప్తాను ఉదయం లేచినప్పటి నుండి మనం పొద్దున లేచినప్పటి నుండి పడుకునే అంత మటుకు తినేంత కూడా కంది తిండే ప్రతిదీ గుర్తుంచుకొని కొద్దిగా మాకు హెల్ప్ చేయండి మాలాంటి రైతులకు కొద్దిగా హెల్ప్ చేయండి లేచినప్పటి నుండి అంటే లేచినాక వాడ వెళ్తాం కదా అక్కడి నుండి మొదలు పెడితే రెస్ట్ అక్కడ నుండి మొదలు పెడితే ఇల్లు అంటే పడుకునే టైం పాలు వెళ్తారుగా పాల వాళ్ళకుండా కంది ఈ ఈ మధ్య అంటే ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఏడే రేపు తింటామో అన్ని కూడా కంటే కాబట్టి కొద్దిగా మీరు అందరూ మా మీద దయించి మాకు హెల్ప్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను అంతే థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా చేస్తారని ఆశీస అశోక్ గారు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడుతున్నాను అశోక్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అశోక్ ఇక్కడ దాదాపు ఒక యాభై ఐదు కుటుంబాలు అయితే ఉన్నాయి సార్ యాభై కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ రోజు నుంచి అన్నా కానీ మీరు ప్రకృతి దేశాల్లో పండించిన ఆహార పదార్థాలు తింటారని మాకు వెళ్ళిపోతుంది అది నేను పశు పండిస్తున్నా సార్ ఫస్ట్ రెండేళ్ళు చాలా కష్టపడ్డా హైదరాబాద్లో సూపర్ మార్కెట్లు తిరిగిన ఎవరైనా మంచిగా ఉంది అని కొనలేదు ఇప్పుడు నాది పండింది అంటే మిగలట్లేదు ఒక్క నెల వాళ్ళు అనుకుంటున్నాం అది అందరికి కావాలంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్న వచ్చిన కుటుంబాలు అందరూ అంటే ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న చేయని కొద్దిగా సమయం పడుతుంది మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అన్న వడ్లు పండిస్తారు మేము పశు పండిస్తాం ఇంకో అన్న కూరగాయలు పండిస్తారు సరే దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఖర్చు అవుతుంది అనుకుంటే మీకు చుట్టుపక్కల హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఒక రైతును ఒక దత్త తీసుకోండి మీకు అపార్ట్మెంట్లో ఒక పది కుటుంబాలు వచ్చినా సరే ఒక పది రకాల కూరగాయలు పండించు వారానికి రెండు రోజులు వచ్చి మేమే తీసుకుంటాం అని చెప్తే ఆ రైతు ఖచ్చితంగా పండి నమ్ముకోగలుగుతారు నష్టపోకుండా ఆర్థికంగా రైతు బాగుపడతారు మీరు ఆరోగ్యాలు చాలా బాగుంటాయి ఎప్పుడో లేచి మబ్బు ఉండి ఇవన్నీ పోతాయి సమస్య అంటే క్యాన్సర్ కూడా వస్తాయని తెలుసు అయినా అనే తింటాం అట్లా కాకుండా కొంతమంది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మంచి పాలు దొరకాలని నూట యాభై కిలోమీటర్ దూరం పోయి వారానికి ఒక్క రోజు ఒక్క రూపాయి తెచ్చుకుంటారు అట్లా మీరు కూడా కూరగాయలు తీసుకొని తినడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం బాగుంది కనీసం ఒక పది మంది రైతులు అన్న కొద్దిగా ఆర్థికంగా ప్లస్ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తారని నా అభిప్రాయం సార్ లక్ష్మారెడ్డి గారు కరీంనగర్ గారు వచ్చి ఆయన్ని చూడండి ఒకసారి ఇంతకు ముందు నేను ఆయన చూసిన వాటికి ఇప్పటికీ ఆయన చాలా మారారు యువకుల లాగా తయారారు రద్ద చూడండి తింటున్నారు దేశీ వరి విత్తనాలు వంద రకాలు ఉన్నాయి అందులో రక్త చోడి ఒకటి రాజుల కాలంలో తినేవారు అంటే మన విజయరామ్ గారు అందరికి ఇస్తే రైతులు తీసుకొని 
పండిస్తున్నారు ఇలాంటి రైతులను ప్రోత్సహించడం మన ఇంటికి కూడా దేశీ విత్తనాలు తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఏంటి అని గో ఆధారిత వ్యవసాయం గో లక్ష్మారెడ్డి గారు చెప్తారంట రైతు నుంచి వింటారు ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే కెమికల్ ఫార్మింగ్ అంటే యూరియా డిఏపి కలుపు మందులు వేసి చేసేది కెమికల్ ఫార్మింగ్ ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే గో ఆధారిత వ్యవసాయము అట్లాగే సీవీఆర్ మెత్తులు మట్టితో చేసే వ్యవసాయము గో ఆధారిత వ్యవసాయం అంటే కేవలం ఆవు మూత్రం పేడతో మాత్రమే తయారు చేసి నీళ్ళ ద్వారా ఇచ్చి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది చెప్తే మీకు అర్థం కాదు వాళ్ళ నీళ్ళ ద్వారా ఇస్తే అదే ఎరువులా పనిచేసి పంట పండుతాయి అది ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ప్రకృతిలో ఉండే వనరులతో మాత్రమే మనం చేసేదన్నట్టు ఇప్పుడు మా రైతులు చేసేదంతా కెమికల్ ఫార్మింగ్ అంటే యూరియా బస్తాలు తీసుకొస్తారు డిఏ తీసుకొస్తారు కలుపు మందు చేస్తారు అట్లా పండిస్తే ఏమైందంటే ఇప్పుడు మన ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో బ్లడ్ శాంపుల్ తీస్తే థర్టీ పర్సెంట్ విషయం ఉంటుంది అది చాలా మంది తెలియదు అది అంటే మనం తినే ఫుడ్లో ముప్పై శాతం విషయం ఉంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మంచి ఫుడ్ ఉంది మేము పండించే ఫుడ్లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక్కొక్క రెండు విషయాలు దేశీ విత్తనాలలో ఒక నాలుగు రకాలు ఉంటాయి చిన్నపిల్లలకు మైసూర్ మల్లికా ఉంటుంది కర్ణాటకలో అన్న ప్రాసెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే పదిహేను సంవత్సరాల వరకు అదే రైస్ పెడతారు అది మన సిద్ధుల్ గారు పండిస్తున్నారు అదేంటంటే చిన్నపిల్లలు ఎందుకు బాగా పనిచేస్తుంది పదిహేను తర పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత రక్తచోటి రైస్ ఉంటుంది దాంట్లో ఎదిగి ఎదుగుదల వచ్చే వయసు కాబట్టి మంచి కండపోస్టి కావాలి కాబట్టి దాంట్లో ఎనర్జీ కానీ క్యాల్షియం పర్సంటేజ్ కానీ ఐరన్ కంటెంట్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల దాకా వయసు వాళ్ళు రక్తచోటు తినాలి ఇక ఆ తర్వాత వాళ్ళు కుచిపాటాలు అని ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ కొంచెం ఇరవై సంవత్సరాల దాటిన వాళ్ళకి అన్నం మరగదు వాళ్ళకి అందుకనే కుచిపాటాలు అనే రైస్ తినాలి ఆ దాంట్లో అరుగుదల శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది అది వృద్ధుల కోసము మన ఋషులు దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేశారన్నట్టు ఇవన్నీ దేశ వాళ్ళ వెరైటీలు అంటే హైబ్రిడ్ కాదు హైబ్రిడ్ అంటే ఒక పంట ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకో దాంట్లో నుంచి జెండి మార్పు చేసి తీసిన వాటిని హైబ్రిడ్స్ అంటారు దాంట్లో దిగబడి ఎక్కువ వస్తాయి కానీ పోషకాలు తక్కువ ఉంటాయి ఒక ఒక మన న్యాచురల్ విత్తనాన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేస్తే న్యాచురల్ అంటే రాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రకాలన్నీ మొత్తం పూర్తిగా న్యాచురల్ అంటే పురాతనంగా ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన విత్తనాన్ని ఇప్పుడు మేము పండిస్తున్నాం So thank you, thank you, Ravi Garu. Thank you, Ravi. Let's have a power put. Under right to the stage with the awards. Of course, Garu, we have awards to us. Thank you, Santosh. And this is a farmer. Yes, Santosh. Yes, Santosh. Now, I'm going to tell you, 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 చూసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు ప్రతి సంవత్సరం రైతు దినోత్సవం ఇప్పుడు శ్రీనివాస అభయ గారికి చిరు కానుకా మా రైతుల తరఫు నుంచి ఎలాంటి మందులు కలపని చిన్నది రవి గారికి పెద్దది అనే సో అన్నయ్య ఏమన్నారంటే చాలా సంతోషం రైతులకి ఇక్కడ వేదిక చేసి ఫస్ట్ టైం ఇలా అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాం అని అన్నయ్య నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి రైతు దినోత్సవం జరుగుతూ ప్రతి సంవత్సరం నేను చేస్తున్నాను ఈసారి మిమ్మల్ని తప్పకుండా పిలుస్తాం తెలంగాణ మొత్తం నుంచి రైతులు అందరూ వస్తారు మీకు తప్పకుండా విచ్చేయండి మనసరే కదా అనే అన్నయ్య కూడా నలభై ఎకరాల ఆయన మాగాడిలో చేస్తారంటున్నారు మీకు ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా మా రైతులందరూ నిలబడతారు మీరు కన్సల్టెంట్స్ కూడా పర్లేదు అయ్యా మన పరిగి దగ్గర ఫిఫ్టీన్ ఎకర్స్ మా పుత్తోటి ఉంది వాళ్ళు కూడా చెప్తారు కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో 
वाले को जब पहले कहते सेंद्रीय व्यवसाय विधान आला द्वारा नहीं आउट पेट गाने आउट पेट गाने वाले तो दान तोटे में चाय आला जब पेशेंट वाले को पटले दे रेस्ट ले अंडे इतना ना गाने में पंडित पंडित चला मार्केट पर आये लक्षण इच्छा मार लक्षण ऊपर ले सांस रहने कापते मात्रा वाले किन्ना फोट मो वाले मच्छे हैप्पी का दिनाले वाले गेम लोगा प्रॉब्लम अने देख चुका प्रयोजी प्रकृति पर आलोचे प्रपंच नूट मुफ्ई को अदान वाले वाले उद्योग अन्नी देश and dear sir manana 
आलोचन आवड़ा कारण रईत का गोशाल तो पनचेस्टर गोमे उत्पत्ति उचित अंदर की ना गोशाल स्वयं स्वावलबन वेपाले अने दी सहक आशिस्ना गोम मन गोम अंत गोल का वृत्ति प्रवृत्ति मादी वैश्यम का बट्टी एम कम्यूनिटी कम्यूनिटी अने सामजा की मंजे पनी चे इला मुझे देश मुझे काबटे कम्यूनिटी डिजन चपड़ा मन को सो आ गोल का बाध्यता मन पैन उबी अंकने अन्थाई की अन्या को आलोचन की प्रकृति व्यवसाय पड़ी धायान गोशाल उत्पत्ल कलचर इधर कलचर इधे मन संस्कृति इधे मन सांप्रदाय दी मुझे स्थाई की आ शिवड़ू अडदंडे मंच पन इंका चाल मुझे आयु आरोग्या भगवंत प्रसाद मन सर को जो थैंक यू सो मच And the moment will be sacred in our lives. Hats off to all of you. Thank you. Thank you so much. Sir. Now, just to, yeah, yeah. Please go to it. I like you know, the simple case, right? I just want to. At that time, group photo. Everyone put down their own. Ready or not, they will apply for this. They will change. Yeah, right. And under the super kids, you know. But he apply for this. They are multi talented kids. Like you know, and that okay, as a parent, you know, my daughter is doing that. My daughter is pillar, pillar, puttali, pillar, puttali, and put down. मदर
ஸ்டே பண்ணி போட்டாங்க ஸ்டே ஆ